摘，随寒暄漫步窗台，总有行人来，还在心门前徘徊。几片海，纵然风不再，越过苍白的地带，故事婉转安排，相依。岁月不再，守着卑微离开，是心痛陌路的失。我知道了。哎呀，明天我真的没空啊！哎呀，吓死了，吓、呃！我还有事，不跟你说了，保命警，保命警，哎，拜拜。呃，我马上收拾。啊、呃，那个，你不是说三天后回来吗？怎么这么早就回来了？陆启明，你没事吧？我没事，我要睡了。奇怪，平时让陆启明这个洁癖症晚期患者看到我这个样子。已经打发雷霆了，今天怎么这么平静这个似乎已经完全消失了，我不知道自己到底是人是鬼，从哪里来，要到哪里去。那本书稿仿佛子夜的铃铃，驱使着来到六角屋的时候。哟，今天太阳也没从西边出来啊，你没发烧吧？资产阶级的剥削统治者也会为我这种被压迫的农奴下厨啊！我有说我是为你下厨吗？嗨，我就说嘛，陆大公子怎么可能那么好心？不欺负我就不错了。那个陆启明，你今天有点不正常，你别吓我呗，我有点受宠若惊啊。先把早餐吃了吧。吃完了，我是不是就该上路了？还有杯牛奶
，你没下毒吧你？你不会是想杀人灭口吧？嗯，我知道了，你是不是想把欺负我、奴役我、剥削我的罪证全部都销毁啊你？你小脑袋里都在想些什么呀？本少爷开心，就想对你好，怎么，你还不愿意啊？看我干嘛？感觉你今天特别好看，陆启明，我怎么觉得你今天笑得那么诡异啊？小欧，从今天开始，我们两个和平相处，好吗？我没听错吧？你到底什么阴谋？我是说真的。那你给我立个字据，画个押。没问题啊。你还得发誓，这还得发誓啊？你发不发誓？行行行，那我发誓。嗯，我，陆其明，我保证不欺负叶小欧，不搞恶作剧，不打扰叶小欧的工作。如果我做不到的话，我就，我就，就一辈子也娶不到老婆。好啊，一辈子也娶不到老婆。答应的那么痛快，不会有诈吧？他要是娶了个老公怎么办？陆西明，你好重口味啊！<笑>哎、什么？他不会是对你有意思吧？白婷，你能不能正经点？我们，我,我们是纯洁的。好啦，我这不是担心我老公吗？我告诉你，当今社会不怕有姿色的女人，就怕有颜值的男人。我老公长得白白嫩嫩的，我不得不防。就算他喜欢我，我也不可能喜欢他的。他太烦人了。以前在一个宿舍的时候，就没少欺负我。后来在一起合租了，也不忘压榨我的剩余价值。哎，你说他突然这么反常，是不是受什么刺激了？我现在看到他，我都毛骨悚然。他都怎么欺负你的呀？哎，一切都是命运的安排，在很久很久以前。说重点。他是我学长，就莫名其妙的进了我们寝室。他自己有床不睡，非要跟我挤一个床，而且他把所有喜欢我的女孩子送来的礼物全部扔到垃圾桶里。他这个人啊，我分析了一下，空虚，又空又虚。所以呢，他嫉妒我比他好，所有我喜欢的东西他都看不顺眼，事事要和我作对。我觉得信息量挺大的。<笑>婷婷说的没错，信息量确实挺大的。你们两个就是太不纯洁了。呦呦呦，还害羞。本宫这是府到深处自然萌，有没有觉得我很可爱？哼哼哼，请你立即勾搭。陆启明，你要干什么？叶小欧，你要干什么呀？我有合同，你敢违约？我有什么不敢的呀？你这样会娶不到老婆的。我不在乎，欺负你、啊，比娶老婆更有意思啊！听好了啊，以后不许再扔了。
陆启明，你说过不欺负我的，你不守信用。守信用？叶雄，你是不是傻呀、啊？我守信用，我就不是陆启明了。行了，别装可怜。我以后不欺负你了。那咱们握手言和，和平共处。陆新明，你什么态度啊？记得刷碗。喂，我的稿子还没写完呢。陆新明，我也不刷。哎，说完了吗？当然，没有。不是要赶稿子吗？那也得先体验一下生活，是不是、啊？你歪理倒是挺多啊，也比你不守信用强。把电视关了。偏不。关了。这样，陪我玩扑克牌吧。脸上贴十个条，输一次撕一条，撕到没有为止。谁输了谁刷碗，谁赢了谁看电视。不玩，你怕输，你输定了，你等着。去刷碗吧你！有好牌，有好牌，有好牌，有好牌。<笑>陆启明啊，我输定了！又输了，又输了，又输了！嘿，你输了！还不认输啊？哎哎哎哎！你要干什么？干什么呀刷碗就刷碗，愿赌服输，用敌敌畏刷。啊，呃，对不起啊。非常抱歉、哦，没关系、啊。叶小欧，嗯，对，啊，刚刚非常抱歉，我叫温雨阳、哦，没关系、啊，你真没事。哎，叶先生，你是写小说的吗？嗯，怎么了？啊，是这样的，我是陆氏影业的项目经理，刚刚看了一眼你的书稿，感觉还不错。罗秘书，把我的名片拿出来。好、啊啊，我对你的小说很感兴趣，如果你对影视改编也有兴趣的话，可以随时联络我。好的，有机会合作。嗯，再见。叶小欧写小说，那应该没错了。罗秘书，帮我查一下这个人。OK
回来了，怎么了？哎，我的命运、啊！你说话呀！你这是被谁糟蹋了？我的作品被一个不识货的人糟蹋了。算了，不说了。哦，那就不要说了。哎呀，想当年我也是网络上著名的小说家，可是现在，哎。你笑什么笑、啊？少女被几个混混围住，这时一名帅气高大的男孩出现，他就像是童话世界里走出来的王子。什么鬼？这是校花的贴身保镖。男孩解救下了少女，少女想要报答他，男孩却霸道地说要他做自己的女朋友。哎呀，这是霸道总裁爱上我呀！陆启明，我警告你，你可以侮辱我的人格，甚至可以侮辱我的身体，但你不能侮辱我的作品。好啊，那我想想，我是先侮辱你的人格呢，还是先侮辱你的身体呢？陆启明，你别闹了，我都够烦的了。自打我毕业以来啊，就没有找到合适的工作。虽然说是和你合租，但基本上我等于白吃你的，白住你的，白穿你的。现在。连我的小说稿都被退了，我现在感觉啊，像是被你包养了一样。哎，我的命啊！嗯，一九，别吼了。一九，那你能借点钱给我吗？不能。开当一康，忧思难忘，何以解忧？唯有杜康，这位兄台，我有故事，你有酒吗？好吧，聆听你的故事会，有，你等着。哎，小王，你看这是什么？什么呀？你的静静看。啊啊！陆启明，我就知道你没好心，狗改不了吃翔，你就知道欺负我。来来，我看看。你别猫哭耗子了。小耗子，别动，我给你吹吹。你别碰我。吹吹就好了。来。你亲我干什么呀？叶雄，你脑袋里想的都是些什么呀？你思想怎么这么邪恶？我思想邪恶，是你做的有点多了吧？我是男的，男的怎么了？我也是男的，为了我们都是男的，干杯。来，干杯！谁跟你干杯？昨晚辛苦了，快吃吧。你以后不要再做这么这么色情的早餐了，我一点都不想吃。这早餐怎么了？很营养啊。你想哪里去了？陆启明，你这个混蛋！你昨晚……我昨晚怎么了？喂喂喂，别不懂感恩啊！我昨晚很累的。
，你还装？我有证据，你别以为我喝多了你就能骗得了我。你看看，怎么样？看到证据怕了吧？你知不知道，你已经构成犯罪了？哎，小欧，你脖子上什么都没有啊？怎么可能？不对呀、啊，早上还有的。小欧，你是不是做梦了？说说吧，你昨晚都梦到什么了？给我讲讲。我梦到你下流、卑鄙、无耻、混蛋、流氓。哦，我明白了，你梦到我对你下流、无耻、混蛋、卑鄙、流氓，对吧？对。日有所思，夜有所梦。叶小欧，你是不是天天意淫我呀？绝对没有。昨晚你喝多了，又推又闹的，折腾了一宿。是我照顾你一整个晚上，所以说我很累，你也很辛苦。你都在想些什么呀？我是宝了。官人啊，你这个情况有点复杂呀。哎，别说废话，这方面你们女孩比较有经验，快帮我分析分析啊。你看啊，这个陆其明的一举一动都非常的不正常，他可能真的对你有意思。怎么可能？他明明一如既往的欺负我。嗯，那就是你,你对他有意思。那就更不可能了，我都烦死他了。那你做的那个梦怎么解释呀？这梦又能说明什么呀？日有所思，夜有所梦呀，就像我天天梦到我家文锦，是吧，文锦？你们两个的事儿别扯上我。哎，那就是我喝多了做的乱七八糟的梦，我怎么可能喜欢他？这不可能的，我是男人，他也是男人。哎，虽然说我不排斥吧，但是我不能接受。官人啊，你吃了一脸，这都什么年代了？你是从原始社会穿越过来的吗？这样吧，以我五十多年的福龄。我决定去你家看看情况，再做定论。啊，那他会生气吧？既然你这么在乎他的感受，那就没办法啦，我就不去了。谁在乎他的感受啊？你去。嗯，但是，我毕竟寄人篱下嘛，我还是要跟他报备一声的。你呀，以后嫁给他也得让他吃得死死的。谁说要嫁给他了？哎，小欧，嗯，晚上吃什么呀？啊，随便了。哦，对了，一会儿我女朋友可能会来。什么？你女朋友？嗯。嗯。请问你找谁？啊，我找叶小欧。依婷，你来了。小欧。嗯、啊，我介绍一下，这位是我的大学学长兼室友陆新明。这位是、啊，我是叶小欧的女朋友，我叫白依婷，千年神妖白素贞的白，嗯、呃，貌美如花陆一平的一，国民老公郭碧婷的婷，很高兴认识你。哎，还站着干什么呀？哎，进来坐吧。陆启明，你快去给依婷倒杯水。啊，没事，我不渴。陆先生，进来坐吧，别客气，把这里当成自己家就行。哦，不好意思，这是你家哈。<笑>你怎么还坐下了？没听白小姐说吗？不用客气，他不渴。你见笑了？没事儿。陆先生是做什么工作的呀？无业游民。哦，没关系嘛。陆先生青年才俊，以后一定会有所作为的。我可以叫你齐明哥吗？齐明哥啊，你长得这么帅，一定有女朋友了吧？没有，不过我心里已经有人了。你们看我干什么？啊，那什么，我姑姑家有个女儿，本想着介绍给齐明哥认识的，没想到，不过也是，齐明哥这么优秀，对吧？你姑姑家还有个女儿？她最近刚生的不行吗？别打岔
那什么，时间不早啊！时间不早了，关小姐该回家了。爸，<笑>那什么，你们这么热情，我都不好意思了。那我就留下来吧。好，陆启明，正好我有点饿了，你去做饭吧。叶小欧，你说什么？叶小欧，你听好了，要吃自己做去，我不负责伺候你，还有你女朋友。那什么，具体情况我已经弄得差不多了，呃，保密要紧。你要是还活着的话，咱俩以后再说。我走了，再见。呃，喂，喂，你跟我说清楚啊！我的天啊，叶小欧，你有脑子吗？我都看明白怎么回事了，你还不懂？如果你今晚还能活命的话，我们以后就不要再联系了。我和你不再联系，希望你不要介意。多保重，兄弟，再见。哎，不是。这都什么跟什么呀？陆启明，你怎么回事啊？陆启明，你说说话，你没事吧？陆启明，我饿了，你去做饭吧。算了，你不愿意做。我还不愿意吃了呢，你做的饭一点都不好吃，我也不爱吃，我就不吃。有什么大不了的？离开你，我叶小欧还不能活了。难吃是吧？你找你女朋友给你做啊？我还懒得做呢。有本事，你今晚别吃。行，不做就不做，不吃就不吃，互怕互啊，莫名其妙嘛你。你怎么突然出现了？我可什么都没吃、啊。好了，你带头带脑的，还真给我赌气了。嗯，就知道你会饿，我给你热了牛奶。嗯、晚上不吃饭对胃不好，喝点牛奶吧。谢谢你啊，我今天说话有点过分了。其实你人也挺好的，但是我实在不明白你今天为什么会这个样子。没什么，我今天心情不太好，想起了我爸爸。我不是有意针对你的。嗯，你爸爸？我爸爸前段时间离开了我，我现在一无所有了。我继母。和他的儿子，他们拿到了我爸爸全部的遗产，把我的银行卡给冻结了，我没有地方可去，所以我才会回到这里。这回知道我为什么会提前回来了吧？那个时候没有亲人愿意见我，只有回到了这里，才像回到了家一样。你继母和他儿子也太过分了吧，陆新明，你别伤心。你还有我，人在做，天在看，我一定。虽然没有能力帮你讨回这个公道吧，但是你要相信法律。是我送给他们的。你也别想太多了，我这还有点积蓄，嗯，吃喝你都不用愁，大不了今后我养你。算了吧，你养活自己都不容易呢。陆启明，你怎么这么烦人啊？你就知道损我，我叶小欧。虽然不是那么的富有，但养你我还是可以的吧。我虽然买不起名牌，但是我能让你穿的暖。我虽然吃不起大餐，但一日三餐还是能管饱的吧。哎，你怎么这么看不起人呢？小欧，谢谢你，你说的这些我都很感动。可是你将来要是结婚了，我总不能跟着你吧？哎呀，你想太多了。
。虽然你总是欺负我，但是你也是我最好的朋友啊！我就算结婚了，也不会不管你的。仅仅是朋友吗？呃，不说他们了，只要能跟你在一起，我就觉得很开心，什么都不重要了。哎呀，这就对了嘛，少肉麻了。自己放宽心，叶雄，从我第一次认识你开始，我就觉得你每天都活得特别开心。我喜欢你的笑容。哎呀，其实人嘛，只要学会了破罐子破摔，你就会发现世界豁然开朗。只要有希望，我妈告诉我，阳光总在风雨后。哎呀，叶雄，我真的很羡慕你。哎，那个依婷，呃，白婷吧，她虽然有点神经兮兮的，但是人不坏的。你爱她吗？也算不上爱吧。我妈的邻居，也就是她姑姑介绍我们两个人认识的。其实我刚大学毕业的时候也没想谈恋爱，不过呢，我妈很着急啊。后来见了面。他说：“我是他喜欢的类型，我呢，感觉他也并不讨厌，所以就在一起了。”叶小欧，你知道爱一个人的感觉吗？干嘛问我这个？你不爱他，那你觉得快乐吗？也谈不上快不快乐的，反正现在的生活也挺好，开开心心的过呗，何必纠结乱七八糟的事情？你呀、啊，这么多年了，一直就这样。我呢，就是不愿意把事情想复杂了而已，活在当下嘛，过好每一天，珍惜那些快乐的日子，以后也没有遗憾。哎，啊，对了，谢谢你的热牛奶，以后啊，对我好一点。我呢，要去工作了。这么晚还要工作？当然了，像我们这些将来要名垂千古的伟大创作者，都是夜猫子。那好吧。忙完就早点休息。喂，官人啊，不是说了尽量不要联系我吗？白婷，你别闹。那啥，我知道了。陆启明吧，你昨晚想他爸了，想起点伤心事。天了，陆，你脑子是被吸了吗？这么明显的借口你都听不出来，气死我了。我真替我们家齐明哥哥感到伤心。那你说怎么回事啊？要不你再来我家看看？使不得，使不得，我可不敢去你家了。你家那位亚洲素王太吓人了。嗯，行了，我这还有事儿呢，不跟你多说了。你有事儿别联系我，没事儿就更不要联系我，记住了吗？再见。白婷，白婷，喂。喂，呃，喂，是温总吗？我是叶小欧。嗯，好的。你怎么睡在这儿啊？哦，我饿了吧？我去给你做早饭。哎，你别忙了，我出门了，你再多睡一会儿吧。早上不能饿肚子的。哎，没关系啦，我出去买一份就好了。嗯，今天和别人约好了要去研讨小说的影视改编，到时候如果顺利的话，我就有钱包养你了。嗯，走了。哎，小欧，等一下，来，干什么？你真是败家，快退回去！不行，不能退。你带上，我就是想对你好而已。你要是敢不带上的话，我就赌着你，不让你出门。你，哎，行，带带行了吧？晚上早点回来啊！干嘛？问那么多干什么呀？忙完了就早点回来吧。好吧。
，十点约的客人来了吗？已经喺休息厅度等住啦。把资料给我，请他过来吧。OK。请坐，谢谢啊，叶老师啊，我刚刚看了一眼您的大纲，我说话比较直接、啊，这个大纲并不是我想要的。我们的项目是一个浪漫的爱情片，没错，但是这种太直白的剧情撑不起一个大制作。你能明白我的意思吗？嗯、呃，那您觉得？这个大纲要推翻，我希望您能重新写一份。好吧，那合同的事。叶老师，我希望您能重新写一份，但现在签合同，我其实也挺为难的，抱歉。我明白，那您先忙吧，我就不打扰您了，我回去再改改。啊，没关系的，叶老师，我们还可以详聊一下。温总，关于小说改编的事情，我大概理解您的想法了，我会按照您的意思改的。别叫我温总了，你我年纪差不多，叫我宇阳吧。我也不叫你叶老师了，咱俩交个朋友。啊，温，宇阳，那个，怎么了？小欧是有什么困难吗？啊，也没什么了，只是我们家有只很费钱的小狗狗要养。嗯，希望可以合作成功。啊，我明白了，那这样。待会儿我可以以私人的名义付你定金，你把你卡号给我就可以了。别，温总，我我不是那个意思啊，我也是第一次受到这么高度的认可。我希望能通过自己的努力赚钱，去养我们家的小动物。其实我也是刚刚接手这个项目的一切事务，稍微有点力不从心。万事开头难嘛，我也是第一次接到这样的一个工作，能理解你的感受。这个项目对我来讲十分重要，小欧。你一定要帮我写出一部非常棒的故事，希望我们合作愉快。放心吧，我一定竭尽我所能去完成这件事情。反正有什么事儿，咱们就多沟通、多交流呗。小欧，说起来你那个故事大纲啊，写的整体还是符合我的想法的，但是问题出在结局上了。其实我更倾向于这部剧是以悲剧收场。为什么要悲剧收场呢？我觉得，对于一个不爱自己的人，为什么还要去祝福他和别人幸福呢？爱情都是自私的，得不到的就毁掉，也是一个很好的故事。可是我觉得爱一个人，不一定要占有。好吧，不谈工作了，都聊了这么久了，工作的事以后还要多多交流。这是我接管公司的第一个项目，小欧，你一定要帮我把它做好。那是自然啊，谢谢你，小欧，是我应该谢谢您的信任。哎，小欧。你的戒指很漂亮啊，呃，不是我的，哦，那是我朋友送我的，女朋友？啊，不是，是一个男性好朋友。嗯，怎么了？哈、啊，没什么，这个戒指很特别的，应该是定制款吧？那温总，这个是不是特别贵啊？价格不低，不过呢，我觉得价格倒是其次，重点是你这个朋友想表达的大有深意啊。他这个人莫名其妙的，能表达什么呀？嗨，不知不觉都这个时间了，一起吃个饭吧，我们还有好多细节要聊。可是我，你家不是还有小宠物要养吗？我们彼此都熟悉一下，也能抓紧时间把故事确定下来。那好吧，我回来了。你去哪儿了？我出去应酬了。你也需要应酬，你这么说，我等你很久了。我怎么就不需要应酬？你要是饿了就先吃嘛。叶小欧，你有没有长心啊？喂喂喂，陆先生，你干嘛一回来就兴师问罪啊？再说了，你是我什么人啊？我回不回来跟你有什么关系啊？我不是跟你说了让你早点回来吗？你看现在都几点了？陆启明，你家住大海边啊，拐那么快？我这么晚回来是为了什么？你谁知道你又跟谁去鬼混去了
，陆奇明，我警告你，你不要总这么狂妄自大，以为世界上所有的事情你自己都能做，不用管，不用顾的。这世界上还有很多事情是你力所不能及的，你以为钱那么好赚吗？还有，这么贵重的东西，我可收容不起，还给你。喂，温总，嗯，你好，呃、嗯，方便方便，您过来吧，啊、嗯，行，那我把地址给您发过去，一会儿见。谁呀、啊？你以为你谁啊？管得着吗你？我们项目的温总，温宇阳，一会儿要过来跟我讨论剧情和合同。温宇阳，你是怎么认识这个人的？我不欢迎他。跟你有关系吗？别跟我说话，滚滚滚滚！我告诉你啊，一会儿温总来了，你乖乖在屋里待着，别捣乱，听见没有？叶雄，你和这个人很熟悉嘛，你就让他来家里。跟你有关系吗？你这个白痴！我，你家还是挺好找的呀，还行吧。温总，你坐。嗯。温总，你看，我稍微修改一下故事大纲，你觉得怎么样？小欧啊，嗯，这个还挺有意思的。你看啊，温总，你喝水。这个，我觉得你的温总，不是叫你在自己的卧室里待着吗？你怎么出来了？呃，这位是我的室友陆清明。陆先生，你好。陆启明，你干什么啊？你们继续，不用管我。你故意的吧？小欧，我今天还有点事，改天再聊吧。温总，这个小说的改编权我们不卖了，请你离叶小欧远一点。陆启明，你凭什么做我的主？凭我是你的同居室友。那个，我先走了，我还有事。那个合同，合同的事改天再聊吧。那我送一送温总吧。你别添乱了，没关系，让他送吧。陆启明啊，原来你真在这儿啊！温宇阳，你为什么要接近小？请你离他远一点。我当然是为了你啊。不过说来也是缘分，我和叶晓只是偶然遇到的罢了。温宇阳，你到底想干什么？哼，陆启明啊，你还真是福大命大呀，死里逃生。你什么意思？你难道不记得了？我出车祸那天的肇事司机就是你吧？对呀、啊，是我没错。我温宇阳得不到的东西，谁也别想得到。至于叶小欧，我警告你，叶小欧是我的人，除了我以外，谁也别想动他一根汗毛。如果你敢伤害叶小欧的话，我会让你很痛苦的。你已经让我很痛苦了，温宇阳，我从前待你不错。是啊。如果你从前对我不那么好的话，那该多好！给了我希望，又让我绝望。我以为只要我足够强大了，就可以得到你。但是我错了，就算是我得到了一切，也得不到你。让你爱我就那么难吗？你太偏执了。你和我的事情，你我之间解决，不要牵扯小欧。你我之间已经解决不了了，即便叶小欧不在了，也无法解决，不是吗？我该给你的我都给了，你不应该再奢求了。陆启明啊，你以为那些东西是我喜欢的吗？我想要什么，你心知肚明。对不起，我给不了。好吧，那就没得谈了
，陆启明，我要告诉你的是，我问雨阳已经疯了，我什么都不在乎了。再见。陆启明，你什么意思啊？什么？我什么意思？你到底想干什么？我不喜欢他，我不欢迎他，我更不允许他接近你。哼！你不喜欢白依婷，你不喜欢温总，那这个世界上还有你喜欢的人吗？我喜欢陆启明。我终于知道为什么你继母会把你赶出家门了，因为你这个人。自私、专制、独裁，我行我素。你喜欢过别人吗？你考虑过别人的感受吗？像你这种被家里宠出来的样子，你指望谁会喜欢你？宠出来？叶小欧，我在你心里我就是这样的人，难道不是吗？叶小欧，我喜欢你喜欢什么？喜欢周永仁？还是？喜欢按照自己的意愿去控制别人，喜欢装可怜。总之，我不欢迎他到家里来，他不是什么好人。那你是好人吗？你真的知道我为了什么吗？你被赶了出来，被冻进银行卡，我所做的一切都是为了赚钱，让我们过上更好的生活。你理解过我的感受吗？你只会在我回家玩的时候，对我大吼大叫。你真的很自私。小欧，我我这都是为你好，陆启明，你还真的是什么事情都能发脾气，发了脾气还要说那么理所应当，你真是我这辈子见过最自私的人，没有之一。叶小欧，爱情本来就是自私的，我不想把你分给别人，哪怕一丝一毫，你明白吗？也绝不让别人伤害你一丝一毫。叶小，我爱你，爱我，这个笑话一点都不好玩。叶小，叶小。小黑，小黑，你快点走啊！对待客户这么冷冰冰的可不好啊！说好的宾至如归呢？说好的真诚服务呢？说好的顾客是上帝呢？虽然说吧，我们不信上帝，但是也要领会其中的精神。客户的需要是我们最大的动力，客户的满足是我们最大的追求。小黑，你这个态度，怎么能让客户满足？现在正是客户需要我们的时候啊！不过，要是客户对你提出什么超出一般的要求，我也是不会同意的。要是真到了那个时候，我也会替你满足客户那不太满足的满。闭嘴，小黑，你是不是吃醋了？放心吧，我会好好的为你守住节操的。毕竟我心里只有一个你。小黑，你不要担心，我不是那种水性杨花的男人。你看你，你心里其实还是很在意我的，是不是？是不是？是不是？快走吧，招待你的客户。哎，小黑，你对我温柔点。温雨阳找来了，我怕他伤害小欧。亲的心情呢，我是可以理解的。毕竟要是有谁碰我们家小黑的话，我也会很生气的。有没有很感动，亲爱的？又不理我。不过，亲，你要记住，千万不要做违反正常秩序的行为，否则后果很严重哦。相信你们这边的法律，天网恢恢，疏而不漏嘛。有关部门会还你一个公道的。我知道了，放心吧。我还剩下多久？很快。我可以一直陪着叶小欧吗？不可以。为什么不可以？小黑，就是你的不对了。相爱的人就应该勇敢表达呀，管他是人是鬼，是男是女。是龙是兽，不表白就是一辈子的遗憾，说不定哪一天就没机会了。没什么事儿，我们就先走吧。我话还没说完呢。回家慢慢说，我不想让别人看见你这副白痴的样子啊。小黑，你是不是不爱我了？你对我真的好冷漠
，我好心痛。你看你，你还用这个死鱼眼对着我，你就是不爱我了。我最近跟客户交流沟通的内容越来越少了，我每次得到了多少有用的信息，你知道吗？你还不让我把话说完。回家慢慢说啊！我话还没说完呢，小黑，你说你是不是嫉妒我和客人走得近？我和客人走得近，不都是为了我们的业务吗？不然上个月哪来的五星好评？每次出任务你都冷着脸，每次出任务你都不理我，就连回去的时候都不理我。好了，闭嘴吧，小黑，是不是喜欢我？我只是想让你闭嘴。小黑，你是不是喜欢我？我只是想让你闭嘴。小黑，你是不是喜欢我？你好烦啊！你就是口是心非。来，说你喜欢我。不，你喜欢我。不。哎，轻点儿，不痛呢。对不起，是我嫉妒心太强了，是我太在意你了。我不喜欢看到你和别人在一起，我也怕你受到伤害。我知道你是为我好，但是今天是我不对，可是我不得不这么做，原谅我吧。把灯打开！你怎么把灯关了？把灯打开！陆启明，你怎么进我房间了？我帮你把灯关上。谁让你多管闲事啊？叶小欧，你该不会是怕黑吧？我怕黑？你开什么玩笑？我怕黑，我看是你怕黑吧？那你关灯啊！这是我的房间，我说了算，我说关就关，我说不关就不关。行吧，那你还是怕黑。陆新明，你怎么这么烦人啊？出去，关上门，昏你过去，别惹人气嘛。那我关了啊，晚安。我拒绝和你说话。谁先开口，谁是小狗。好走不送。哎，你先别走。怎么了？我屋的灯好好像坏了。我能上你屋睡吗？不能。要不一起睡？陆新明，问你个问题呗。说。你说你是怎么做到这么不要脸的？每次跟我吵完架，都要用各种方式哄我
，我可没哄你，还不承认？还有啊，你说你是怎么把不要脸发挥到如此极致的？叶九，你要再多说一句话，你信不信？我今晚就把你给办了。哎，呃，别别别别别，睡觉睡觉。你打算？就这么蹲着睡觉啊？我有那么吓人吗？哎，那个，别关灯。你你看这灯多漂亮啊，是不是？是不是？漂亮吗？哦，对了，你怕黑？我怕黑怎么了？我关灯睡不着觉的。那好吧，你还是怕黑。哎，嗯，这是什么？陆清明，你干什么？你一个大男人还怕黑？哎呀，你不懂，我呢经常做一个梦，所以<笑>你是胆小鬼啊！陆清明，我警告你，你不要对我进行人身攻击。如果你身边睡着一只鬼，你怕不怕？哎呀，滚滚滚！不过，说真的，我经常梦到一起车祸。梦里的那个人，看不清楚他的样子，只看到他被撞的血肉模糊，很吓人的。所以我不敢不敢关灯，只要到了晚上，那个画面就出现在我的脑海中。有我在，你别怕，睡吧。陆西明，我不知道我对你是什么样的感觉，所以我回避你对我的感情。我只知道你是我最好的朋友，我不能没有你。或许我是有点喜欢你吧，可惜你是个男人。我要起来去赶稿子了，你别动，让我再抱一会儿。去你的！就你那睡相，不许抱我。我睡相怎么了？可比某人优雅多了。说话请不要有所指，我是有证据的。等等等等！怎么可能呢？
，我明明拍了呀。陆启明，这，陆启明啊，这这怎么回事啊？我，你怎么，你说话啊？小欧，你看着我，你看着我。这，这到底怎么回事啊？我不是在做梦吧？这怎么可能？你解释给我听。小欧，我和你说，你别害怕。你说吧，我不害怕。我已经死了。现在在你面前的是。这一套房呢，太匪夷所思了吧！小欧，你听我说，你听我说，别怕，你别过来！小欧，你从头至尾都在骗我！小欧，你说的话到底哪句是真，哪句是假？你还有多少瞒着我的？你到底还有多少事情欺骗我？小欧，小欧，我需要一个人静一静，那我一个人消化消化。小欧。小欧，啊，官人为何一脸惆怅？是为了何事烦心？依婷啊，陆其明他。他怎么了？他，他是，他是什么？他，哎，爸，他说他喜欢我。我早已看穿一切，果然不出我所料。你不觉得奇怪吗？叶小欧，怎么说你也是新世纪的青年，不会思想这么迂腐吧？男人和男人谈恋爱怎么了？不一样又怎么了？碍着谁的事儿了吗？阻碍社会发展了吗？再说了，大家现在都挺忙的，没人会拿有色眼镜看你啊。只有你自己接受不了你自己，知道吗？其实大家都是包容的。白一婷，你不生气吗？我生什么气啊？我高兴啊。咱们两个无非就是你妈逼你，我妈逼我，咱们俩才在一起的。嗯，其实你能找到真爱，我特别开心。齐明哥哥对你挺好的，从你们俩合租的时候，我就知道他对你有意思，对你爱的特别深。就你这个榆木脑袋不开窍，你想想看，哪有一个大老爷们儿看见我这么个如花似玉的大姑娘能打翻了醋坛子的？只有他，那脸像在醋坛子里泡了五百年似的，简直就是一亚洲醋王啊！我跟你说啊，差不多行了，见好就收，就从了他吧。可是没有，可是这个世界上除了生离和死别，没有任何事情能阻止真爱。死别。哎，突然感觉像嫁女儿一样，潸然泪下、哎。你看看人家白女士和徐女士的爱情，不仅是同性，还不是一个物种，你怎么就那么多顾虑呢？啊，在真爱面前。即便是跨越生死，跨越时间，我也会回到我的真爱身边。啊，多么伟大的爱情！快滚，滚去找秦明哥哥。宝宝，我回来了。看什么看？快走啊！别打扰我看白女士和徐女士的爱情。宝宝，我回来了。这是给你买的香蕉。你怎么又来了？嗨。没事儿，他马上就走，快滚！这样啊，嗯，那我先进去了，我回房间等你。<笑>你看什么看？快走快走！从今天开始，有事儿别联系，没事儿就彻底不要联系了。再见。陆启明，陆启明。
算了，我知道你不想理我。原谅，是我太过执着，失落。痛过之后才懂，心痛是我掩饰不了的脆弱。你给的伤口会慢慢愈合，想象回到过去的生活。太多挥之不去的感动，听着我为你唱着最后一首歌，过去的快乐都变成了枷锁。总这样说，等风再吹过，又触动回忆斑驳。从眼泪自责，却不忍飞蛾。陆清明，你去哪儿了？你不在，我才知道自己有多么不习惯，是我太笨。这么久，我才认清自己。虽然你经常欺负我，可有一天当你不再和我吵、和我闹的时候，我才发现我的生活已经不能美满了。陆启明，谢谢你这么爱我。我们已经错过了那么多，我不想再浪费每一分、每一秒了。我只想和你在一起，即便是生离死别，也阻止不了我们。心痛，是我掩饰。我相信你，你回来吧。我还没赚够钱，我还没包养你呢。你回来吧，我什么都答应你，什么都听你的。你回来吧。
转，安排上一场意外，只顾向前推，我们却不。娇，你也许不记得了，大一时，我们第一次见面，就是在这样的冬天里。那时候，天下着雪，你穿着一件白色的外套，在宿舍楼下，那个画面在我脑海中定格。我从来都没有见过，眼神像你这样纯粹、干净的人，特别的美。和你相处的日子里。和你住同一间宿舍的日子里，非常快乐。你每天都是开开心心的。你既然喜欢我，干嘛一直欺负我？我一见到你，我就忍不住想欺负你。喜欢看你生气的样子，喜欢看你跳脚的样子。不知不觉，我就对你有了不一样的情感。可我怕吓着你，我怕你接受不了。最后。我们连朋友都没得做，我害怕别人把你抢走，所以我把那些女孩送你的礼物通通扔掉。我告诉你啊，只有我抱着你的时候才会安心，才会觉得你就在我身边。毕业后，我希望有个合适的机会，告诉你我对你的感情。可是，我却……我回来找你。是因为我想告诉你，我不想自己留下遗憾的离开。可是，我发现我离不开你了。正如你所说，我是自私的，我曾想过不告诉你的。我想，只要能每天和你在一起，我就觉得特别的幸福。可是，对不起，我贪心，我自私，我想要的更多。可我却什么都感受不到，连我的照片都留不下来。陆清明，我我能感觉到你对我是有感觉的，对吗？那天晚上你没有拒绝我，你还很配合。那天晚上，你你喝醉的那个晚上，是我进入你的梦里，和你。陆清明，你这个禽兽，谁说？我对你有感觉了，自恋。你刚刚说的话，我都听见了。你，我不想跟你反悔的事情。那你从此以后，都是戏弄我的，答应我的事情都要做到，不许欺负我。我答应你，我都答应你。你看，又要下雪了。是啊，下雪了。这是你的梦，真梦真醒。最后一场。
望岁月不再，守着卑微离开，是心痛陌路的失。却早已被淘汰。如果不抱得紧一点，我怕稍不留神，你就会从我的身边消失了。傻样，你说，人有来生吗？也许有吧。那等你走了之后，我决定和白亦婷结婚，然后我们生一个男孩，到时候你来当我儿子可好？我给他取名叶继明。你这个不孝子，快叫爸爸！看来你昨晚还不够累啊，你是皮痒了是不是？啊啊啊啊！痒、啊啊啊啊！别碰我痒告诉我，怎样才能永远把你留在我身边？傻瓜，你放心，什么都不能把我们分开。我们的爱情，我们自己做主。你说的，是真的？你不相信我？我相信。干什么啊？神神秘秘的。叶小欧先生，你愿意嫁给陆启明先生为夫吗？啥也别说了，我一万个愿意。赶紧把上次我还你的戒指给我戴上吧。小欧，我太爱你了。如果你听好了，是我娶你，你嫁我，你开心就好。叶小欧，什么都不会让我们再分开了。你要相信我，以后不会再分开了。我相信你。你想要什么，我都可以给你。我想要雪，像那天晚上的雪。好啊，你闭上眼睛。好了吗？睁开眼睛吧！哇，太厉害了，太漂亮了！我要许愿。你许的是什么愿啊？这个可真不能告诉你，说出来就不灵了。说吧，说不定我会帮你实现的。真的？当然了。我的愿望是，我在上面，怎么样？你每次不都是在上面吗？哎呀，不是那个上面了，那是哪个上面啊？嗯你怎么在这儿？我一直都在这儿啊。陆启明呢？陆启明，陆启明是谁啊？你不是来见过他吗？你怎么回事啊？是
是你小说里的陆启明。小说里？不可能的，白一婷，你一定是把他藏起来了。你快告诉我他在哪儿。叶小欧，陆启明到底是哪个女人？你是不是经过藏娇了？你快告诉我他在哪儿！我不知道啊。你先把药吃了吧。什么药？你又忘了？天哪！我下半辈子可怎么过呀？快吃药。我不吃，我没病。叶小欧，我根本就没听说过，也没见过陆启明这个人。医生说了，你这是创作压力过度产生的幻觉，你应该把现实和梦境分离开，知道吗？快把药吃了。你出去，小欧。哎，你出去，小欧，你放开我，小欧，我不出去，你出去，小欧，你开开门，小欧，我不是说好了不再分开了吗？你为什么总是骗我？找了好久，也找不到陆启云的一点踪影。那些过往，那些刻骨铭心，仿佛如梦境一样。我把所有能翻遍的地方全部翻遍了。陆启云这个人就如同人间蒸发了一般。我每天都在等他出现，出现在我一生上。就能触碰到的地方，我坚信，它一定还存在，在我心里的某个角落是你吗？你以后能不能别不打招呼就消失？小欧，不管有多少阻碍，我都会回来；不管多大的困难，我都会一直陪着你。